तो आइए मेरे प्यारे बच्चों मेरे स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स डू द एन क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी में एन क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप सफिशियंट है मतलब ये यदि कर लेते हो तो काफ़ी होता है तो ये कौन सा चैप्टर है सिक्स क्लास ज्योग्राफी का सोशल साइंस एन का चैप्टर वन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम वैसे तो इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा लेकिन चलिए समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा तो क्या इसने पहला क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है जरा देखते हैं आइए देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार प्लैनेट स्टार से डिफर कैसे डिफरेंट कैसे अंतर दोनों में क्या है मैंने आपको बताया था कि जो स्टार है उसका अपना एक लाइट होता है यदि आपने जो इसका मेन वीडियो है चैप्टर का नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें फिर इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखें इस वाले को तो क्या कहा स्टार का अपना लाइट होता और प्लैनेट स्टार के लाइट से चमकते हैं जो स्टार होते वो ज़्यादा बिगर होते हैं एज कम्पेयर टू प्लैनेट एंड प्लैनेट थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्टार तो ये सारी बातें लिखा है कि स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट सेलेशल बॉडीज मेड अप ऑफ अ गैस दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट प्लैनेट का क्या होता है प्लैनेट आर सेलेशियल बॉडीज यूजली स्मॉलर दैन स्टार्स दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट दे आर हीट बाई द लाइट ऑफ स्टार्स मतलब प्लैनेट स्टार के लाइट से चमकते हैं स्टार सूरज तो ये बातें समझ में है दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट दो है कि स्टार अपना लाइट इट्स ओन लाइट प्लैनेट गेट्स लाइट फ्रॉम द स्टार्स और स्टार्स बिगर एंड प्लैनेट एज स्मॉलर एज कंपेयर टू स्टार तो ये बातें आपको समझनी है दूसरा क्या पूछा वॉट इज मीट बाई द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम क्या है मैंने डेफिनेशन बताया था आपको साफ साफ कि द टर्म सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन द सन एट प्लैनेट्स ऑफ द सन द सन एट प्लैनेट्स सेटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज नोन एज जिसको एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स एंड मेस्ट्रॉइड्स कहा जाता है टूगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम इन पूरे के सदस्य को मतलब सूरज सहित आठ प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स मेस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है सोलर सिस्टम सौर परिवार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताया क्या कि यदि कहता है कि सूरज से बढ़ते हुए क्रम के नेम ऑल द प्लैनेट आप इसका नाम बताइए तो मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए एक सूरज है और ये सन सूरज है तो इसे जो आठ प्लैनेट का नाम है आपको याद रखना हो मार्स से लेकर मरकरी से लेकर तो आप मूव ओ नहीं लिखना है बस मूव माइकल जैक और सन ये याद रखना मूव माइकल जैक सन मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेंस नैपच्यून इसको माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोज अस नैपच्यून इसके भी ट्रिक से आपने बचपन में याद किया होगा माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट शोज अस नैपच्यून या मूव माइकल जैक्सन तो आपको पूछेगा कि थर्ड प्लैनेट कौन सा है तो कहोगे अर्थ फोर्थ प्लैनेट कौन सा है तो कहोगे मार्स सेकेंड प्लैनेट कौन सा है तो वीनस लास्ट प्लैनेट कौन सा है तो नेपच्यून सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है जुपिटर दीज आर मतलब इसके क्रम भी आ, आपको सबसे बड़ा तो याद ही रखना पड़ेगा लेकिन इसके सीरियल आप याद रख लोगे तो ये आपसे जो पूछा तो ये नाम सब दिया गया है मैंने आपको बता दिया ये लिख देना वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है आठ प्लैनेट में से अर्थ ही एक ऐसा है जिसके पास ऑक्सीजन है वाटर है और ह्यूमन बीइंग के लिए रहने के लिए एक फेवरेबल एटमोसफियर है एटमोसफियर है दैट्स वाई अर्थ इज गॉड इसके लिए बताया है इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज फेवरेबल कंडीशन दैट सपोर्ट लाइफ इट नीद टू हॉट नॉट टू कोल्ड ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल मतलब पानी और हवा है जो जीने के लिए बहुत आवश्यक है 
और सब प्लेनेट पे नहीं या तो दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रात का तापमान बहुत कम तो बेकार होता है वहाँ पे रह नहीं पाओगे आप द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन ये बताया तो दीज आर मतलब ये पॉइंट आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा आपको नॉलेज भी हो रहा है नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या पूछा कि वाई डू वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज मतलब हम कह रहे हैं कि मून का ऑलवेज एक साइड ही क्यों देखते हैं मान लो ये फेयर है देखो ये ये गोला है तो अब हमेशा एक ही साइड देखेंगे ना ये पूरा स्पेरिकल नहीं है लेकिन सपोज कर लो तो एक तरफ से मान लो लाइट इस पर आ रहा है तो एक ही तरफ लाइट बढ़ेगा नहीं धरन धीरा रहेगा स्पेरिकल तो चीज़ों का हमेशा एक पक, एक साइड ही दिखता है दैट्स वाई और चूंकि मून एक स्पेरिकल सेलिशल बॉडी है तो लिख रहा है कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज इट एग्जैक्टली टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस एज रिजल्ट ओनली वन मतलब सत्ताईस दिन में मून एक राउंड मार चक्कर काटता है सत्ताईस दिन में एक चक्कर काटता है पृथ्वी का तो पृथ्वी पे तुम बैठे हो तो उसका एक ही पक्ष दिखेगा ये थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज लिख दिया कोई नहीं याद कर लेना लेकिन ये ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट इज स्पेरिकल एंड फ्रॉम वन स्पेयर टू एन अदर वी कैन सी ओनली द वन साइड ऑफ द स्पेयर ने लिखा है कि वॉट इज द यूनिवर्स यूनिवर्स क्या है तो यूनिवर्स पूरा ये सारा जिसमें सोलर सिस्टम सूरज पृथ्वी मार्स जुपिटर सैटर्न सारे प्लानट सारे स्टार सारे गलेक्सी सारा मिला के जो है वो यूनिवर्स है A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of the dust and gases. Millions of such gases, galaxy make up the universe. इसको क्या कहा जाता है? Universe कहा जाता है. आगे क्या लिखा? हो गया ये क्वेश्चन. Uh, what is universe? मैंने बता दिया. अब tick वाला क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा जी? पहला. ये क्या पूछ रहा है? ये देखो. The first question पूछ रहा है. A Planet known as टिक द क्वेश्चन आंसर में है प्लानट इज नोन एज द अर्थ ट्वीन अर्थ की ट्वीन छोटी मतलब अर्थ के जैसा है उसको किसको कहा जाता है जुपिटर को सेटर्न को या भी वीनस को तो आपको मैं बता दू वीनस को कहा जाता है ट्वीन ऑफ द अर्थ ठीक है ना हुई चीज द थर्ड क्योंकि अर्थ के जैसा आकार डेंसिटी ये सब सारी चीजें हैं अर्थ से बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं इनको इसलिए इसको वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं हुई चीज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन बताया ना माई मतलब मूव माइकल जैक जब कभी भी डाउट हो तो ये ये सन है तो सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है क्या पूछा हुई चीज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन तो थर्ड ईयर ऑन अर्थ तो ये अर्थ हो गया All the planets move around the sun in a मतलब सारे जो planet है वो सूरज के चारों तरफ कै किस रास्ते पर चक्कर काटते सर्कुलर पाथ पे रेक्टेंगुलर पाथ पे या एलोंगेटेड पाथ पे तो मैंने आपको बताया यदि यह है तो एलोंगेटेड पाथ पे ऐसे चक्कर काटता है तो इसका सही आंसर है एलोंगेटेड पाथ इसका आंसर अरे क्या हो रहा है एलोंगेटेड पाथ आपको याद रखना है आगे कहा इसका आंसर मैंने दे दिया प्लो है ना ये ध्यान रखना है अब ये क्या कह रहा है द पोल से स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द मान जब लोग पोल स्टार होता है वो हमेशा किस दिशा में दिखता है तो नॉर्थ में दिखता है इस बात को आप याद रखो नॉर्थ नॉर्थ तो द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द पोल स्टार के जरिए डायरेक्शन पता करते हैं पुराने जमाने में लोग पोल स्टार को देख के पता करते हैं कि अभी हम किस दिशा में हैं और किधर है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द मैंने बता दिया एलोंगेटेड पाथ है तो ये आंसर भी है अब आप एक बार देख सकते हो वीनस अर्थ एलोंगेटेड पाथ नॉर्थ मार्स एंड जुपिटर अच्छा मार्स एंड जुपिटर वाला क्वेश्चन हमने शायद छोड़ दिया ये क्या पूछा था भाई एस्टोराइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स तो यही है मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टोराइड्स करता है इसका ई e का आंसर ये है तो ये ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट क्या पूछा जी नेक्स्ट क्या पूछा फिलप्स है नेक्स्ट क्या है फिलप्स ये क्या कह रहा है ग्रुप ऑफ डैश फार्मिंग फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड तो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इसमें क्या होगा ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन उसको क्या कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन ह्यूज सिस्टम ऑफ 
ये स्टार ह्यूज सिस्टम ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड ह्यूज सिस्टम ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी वो जो था उसका गैलेक्सी आंसर आंसर था और ये आप देख भी सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ये आंसर है फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन इस वर्ड को याद रखना कॉन्स्टिलेशन कहते हैं अ ह्यूज सिस्टम ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी थर्ड क्वेश्चन पूछा डैश इज द क्लोजेस्ट सिलेशल बॉडी टू आर अर्थ अच्छा अर्थ के बीच में दो अर्थ दो प्लैनेट के बीच में है मूव माइकल जैक और सन तो आपको पूछेगा अर्थ वीनस और मार्स दोनों के बीच में है तो दोनों में करीब किसके है तो वीनस के ज्यादा करीब है इस बात को याद रखना मार्स थोड़ा दूर है अर्थ के तो ये पूछा डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन ये तो बता दिया आपने थर्ड प्लानट अर्थ है ये तो है ही डैश इज द क्लोजेस्ट सिलेशल बॉडी टू द टू आर अर्थ अच्छा क्लोजेस्ट uh, कह रहा है मतलब कोई प्लैनेट नहीं कहा सीधा कहा सिलेशल बॉडी प्लैनेट कहता तो वीनस आंसर होता इसमें कहा सिलेशल बॉडी तो वीनस से भी नजदीक मून है क्योंकि मून इसका मून uh, uh, इसका सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर मूव करता है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मून होगा मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो सिलेशल बॉडी है वो मून है आगे प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट ये कह सकते हो हीट एंड लाइट सही है डैश इज द थर्ड तो इस तरीके से प्लैनेट का अपना हीट और लाइट नहीं होता वो स्टार्स के हीट एवं लाइट से चमकते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों वो आप यदि गार्जियन देख रहे हैं या आप देखना कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो मतलब पथ क्या पथिक कुशलता क्या मतलब आप रास्ते पे यदि बहुत चतुर हो चलाक हो तो विघ्न रास्तों यानी जटिल कॉम्प्लिकेटेड रास्तों को भी बहुत आसानी से तय कर लोगे अभी जो परिस्थिति है सरकमस्टांसेस है वो बहुत एबनॉर्मल है लेकिन फिर भी अपने पढ़ाई को जारी रखना तभी आप ये समय आपका दोबारा वापस नहीं आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है आई होप दैट यू विल स्टडी प्रॉपरली थैंक यू वेरी मच